ఓ డాష్ టు ఈ డాష్ అనేది దాని యొక్క ట్రూ ఎడ్జ్ లెంత్ సో ఇప్పుడు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం స్క్వేర్ పిరమిడ్ గురించి తెలుసుకుందాం క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏ స్క్వేర్ పిరమిడ్ ఆఫ్ సైడ్ ఫార్టీ ఎంఎం అండ్ హైట్ సిక్స్టీ ఎంఎం స్టాండ్స్ విత్ ఇట్స్ బేస్ హెచ్పి సచ్ దట్ టూ ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ద బేస్ ప్యారల్ టు విపి ఇట్స్ కట్ ఏ ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి అండ్ ఇట్స్ ఇంక్లైండ్ ఎట్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ టు హెచ్పి అండ్ ఇట్స్ పాసింగ్ త్రూ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద యాక్సిస్ థర్టీ ఎంఎం అబౌ ద బేస్ రాధ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లేటరల్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ట్రంకేటెడ్ పిరమిడ్ అని క్వశ్చన్ ఇచ్చారండి ఫస్ట్ మనకు స్క్వేర్ అదే స్క్వేర్ పిరమిడ్ యొక్క సైడ్ బేస్ ఎంత ఇచ్చాడు ఫార్టీ ఎంఎం అది ఇప్పుడు డ్రా చేసుకోవాలి ఫార్టీ ఎంఎం బేస్ ఫార్టీ ఎంఎం హైట్ ఫార్టీ స్క్వేర్ పిరమిడ్ కాబట్టి దాని తర్వాత వీటికి డయాగ్నల్స్ గీసేసేయండి సెంటర్ పాయింట్ కనుక్కోవడానికి కోసం వీటికి ఏ స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి స్మాల్ సి స్మాల్ డి అని చూపించండి ఇది ఓ డాష్ స్మాల్ ఓ డాష్ తర్వాత ప్లేన్ డ్రా చేసుకోండి కరెక్ట్గా దీనికి ప్యారలల్గా ఉండే విధంగా ప్లేన్ డ్రా చేసుకోండి ఎక్స్ వై ప్లేన్ ఎక్స్ వై ప్లేన్ తర్వాత వీటిని ప్రొజెక్షన్ చేసుకోండి థిన్ స్కేల్ అదే పెన్సిల్తో ఇలా ఇది కూడా ఇలా ట్రై చేసుకోవచ్చు తర్వాత యాక్సిస్ హైట్ ఎంత మెన్షన్ చేశారండి వాళ్ళు సిక్స్టీ ఎంఎం సో ఇక్కడ నుంచి సిక్స్టీ ఎంఎం ఇక్కడకి పాయింట్ ఇది సిక్స్టీ ఎంఎం ఇక్కడ నుంచి ఇది ఎక్స్టెండ్ చేసిన పాయింట్ నుంచి ఇక్కడికి ఇలా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇలా ఇది ఓ అవుతుంది ఇది ఓ డాష్ ఓ డాష్ అవుతుంది ఇది ఏ డాష్ డి డాష్ ఇది బి డాష్ సి డాష్ అవుతున్నాయి తర్వాత దీనికి హార్జెంటల్గా ఓ లైన్ డ్రా చేసుకోండి డ్రా చేసుకున్న తర్వాత దీనికి ట్రూ ఎడ్జ్ కోసం ఓ నుంచి సికి కానీ లేదా ఓ నుంచి బీకు ఓ నుంచి సి కానీ అదే ఓ డాష్ అదే సారీ ఓ నుంచి సి కానీ ఓ నుంచి బిక్ కానీ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఓ నుంచి ఇలా ప్యారలల్ లైన్ ఇలా కట్ చేసుకోండి కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ లైన్ని ఇక్కడికి ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకోండి ప్యారలల్గా ఇలా ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈ లైన్ని కలపండి ఇక్కడికి ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఓ డాష్ టు ఇక్కడికి ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇది ఈ అనుకోండి స్మాల్ ఈ ఇది స్మాల్ ఈ డాష్ అంటే ఓ డాష్ టు ఈ డాష్ అనేది దాని యొక్క ట్రూ ఎడ్జ్ లెంత్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ ఓ తీసుకోండి పాయింట్ ఓ తీసుకున్న తర్వాత పాయింట్ చూపించండి అక్కడికి ఈ ట్రూ ఎడ్జ్ని మెజర్ చేయండి ఎంత ఉంది ఎంత ఉంది మెజరు సిక్స్టీ సెవెన్ ఉంది సో ఇట్ ఎట్ ఎన్ యాంగిల్ మీ ఇష్టం ఎట్ ఎన్ యాంగిల్ ఎంతైనా చేసుకోండి మీరు సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్తో ఇలా ఒక లైన్ డ్రా చేయండి డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రమ్ ద యూజింగ్ కంపాస్తో ఈ పాయింట్ టు ఈ పాయింట్కి ఇలా ఫ్రమ్ సెంటర్ ఓ నుంచి ఇలా ఒక ఆర్క్ని డ్రా చేయండి ఇలా ఇలా ఒక ఆర్క్ని డ్రా చేయండి డ్రా చేసిన తర్వాత స్క్వేర్ యొక్క బేస్ ఎంత అండి ఫార్టీ ఎంఎం ఫార్టీ ఎంఎం తీసుకొని ఫ్రమ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏ నుంచి ఎడ్జ్ నుంచి ఒకటి అలాగే సిమిలర్గా బిసి 
ఇది డి మళ్ళీ ఏ వస్తుంది సో బై యూజింగ్ స్కేల్తో వీటిని కల్పించేయండి ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కు ప్యారలల్గా కల్పించేయండి ఇది ఏ బి సి డి మళ్ళీ ఏ ఇది మనకు కావాల్సినది స్క్వేర్ది మళ్ళీ దాంట్లో క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేశాడు ఎలా థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఎట్ అన్ యాక్సిస్ ఆఫ్ థర్టీ ఎంఎం హైట్లో నవ్ నవ్ పాయింట్ కన్సిడర్ చేయాల్సింది యాక్సిస్ హైట్ నుంచి థర్టీ ఎంఎం ఇక్కడ నుంచి థర్టీ ఎంఎం ఈ పాయింట్కి ఎంత యాంగిల్ థర్టీ ఫైవ్ అన్నారు సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఈ పాయింట్ నుంచి సెంటర్ పాయింట్ నుంచి థర్టీ ఎంఎం ఇలా ఒకటి థర్టీ డిగ్రీస్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సారీ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇది థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అలాగే ఇటు సైడ్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో అప్పుడు ఇది ఈ పాయింటు ఈ పాయింటు ఈ పాయింటు ఉండేటలా ఇలా ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోండి డ్రా చేసుకున్న తర్వాత వీటికి P స్మాల్ p డాష్ ఇది తర్వాత q q డాష్ r r డాష్ s s డాష్ అని చూపించండి చూపించిన తర్వాత వీటికి మళ్ళీ ట్రూ హెడ్జ్ లైన్ ఉంది కదా ట్రూ లైన్కి ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇలా ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకోండి చిన్నగా ఇప్పుడు ఇది పి డాష్ ఎస్ డాష్ క్యూ డాష్ ఆర్ డాష్ అంటే ఒరిజినల్ లైన్ పైన ట్రూ లెంత్ పైన వీటిని ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకోండి చేసుకున్న తర్వాత బై యూజింగ్ కంపాస్తో ఇది క్యూ డాష్ ఆర్ డాష్ యొక్క మెజర్మెంట్లు ఇది ఇక్కడికి క్యూ డన్ క్యూ ఆర్ అంటే ఏది క్యూ ఆర్ అంటే బిసి సో ఇక్కడ ఉండే బిసి లైన్లను కంపాస్తో కట్ చేయండి తర్వాత ఫ్రమ్ సేమ్ ఓ డాష్ టు పి డాష్ ఎస్ డాష్కు ఇలా పెట్టుకోండి కంపాస్ నుంచి తర్వాత పి డాష్ అంటే ఎస్ డాష్ అంటే ఏంటి పి ఎస్ అంటే ఏ డి ఏ డి మళ్ళీ ఏ వాటిని కట్ చేయండి లైట్ అయి కట్ చేసిన తర్వాత వీటిని కలపండి లేదా మెన్షన్ చేసుకోండి ఫస్ట్ పి క్యూఆర్ ఎస్ అండ్ పి పి ఫిల్ మళ్ళీ పి వస్తుంది ఈ సెంటర్ నుంచి దీనికి అలాగే ఆర్కి ఆర్ నుంచి ఎస్కి ఎస్ టు పికి వీటిని కలపండి ఎడ్జస్ట్ని ఎడ్జస్ట్ని కలపండి ఇలా బి టు సి తర్వాత సి టు డి తర్వాత డి టు ఏ మనకు కావాల్సిన ట్రంకేటెడ్ స్క్వేర్ పిరమిడ్ వచ్చిందండి చివరిలో డైమెన్షన్స్ చూపించండి కింద వీటిని ఇలా ఎక్స్టెన్షన్ చేసి వీటిని ఇలా ఎక్స్టెన్షన్ చేయండి ఫార్టీ ఎంఎం యాక్సిస్ సైట్ ఉంది కదండి ఇది యాక్సిస్ సైట్ రెండు ఉన్నాయి మన గీడ రెండు యాక్సిస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు చూపించాలి ఒకటి వచ్చేసి ఎంత హైట్ సిక్స్టీ ఇంకొక హైట్ వచ్చేసి థర్టీ ఎంఎం యాంగిల్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అని చూపించండి వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమవుతుందంటే షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి